泰国最新灾难片终于来了。有人说它是泰国版《汉江怪物》，也有人说里面的怪物酷似日本哥斯拉。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看科幻灾难电影《怪兽湖》。雷电交加的雨夜，酱油叔坐在湖边垂钓，突然湖面上传来动静，大鱼要上钩了吗？短暂的波动后，水面归于平静。酱油叔哪里知道，等来的不是大鱼，而是死神。怪物咆哮着窜出水面，酱油叔吓得腿软，站在岸边一动也不敢动。一起遭殃的还有三个小年轻。趁着雨夜，他们跑到湖边抓青蛙，结果捡到一颗巨蛋。不用想，这肯定是怪物的后代。三人以为捡到宝贝，走上人生巅峰，不料直接走到了终点。第二天，警方在湖边发现两具男性尸体，是捡蛋三人组的其中两个。尸体上有明显被动物袭击的痕迹，散落在地的渔网上还沾满了恶心的粘液。警察推测，他们的死因很可能与渔网里的东西有关。至于凶手到底是什么，警察一时间也搞不清楚。村子里，酱油哥的女儿小林有些不安，父亲酱油叔昨晚出去钓鱼，到现在都还没回来，担心出事，小林喊醒妹妹小梅，让她和哥哥阿肯出去找人。可兄妹俩问了周围好几个邻居。昨晚之后就没人再见过酱油叔。阿肯继续向村民打探消息时，小梅却一个人跑到湖边，想看看父亲是不是还在钓鱼。途中，巨大的怪物脚印引起了小梅的注意。毕竟是一个孩子，她并没有觉得哪里不对。顺着脚印的方向，小梅发现了巨蛋，摸了摸，上面有很多透明的粘液。之后，小梅兴奋地捡起巨蛋，还高举着让不远处的阿肯瞧一瞧。从没见过这么大的蛋，阿肯不由得朝小梅竖起了大拇指。相比心大的兄妹俩，小林要谨慎得多，事出反常必有妖。谁知道这玩意儿能孵出来什么东西？小林让小梅赶紧把巨蛋送回原处，可她死活不同意，坚持要等到巨蛋孵化，看看这究竟是什么动物。为此，姐妹俩发生争执，小梅一气之下离家出走。天大地大，她偏偏又回到了湖边。没过多久，原本平静的湖面开始波动。怪物闻到孩子的气息，已经找了过来。等小梅和阿肯找到湖边时，只见小梅的鞋子飘在水上，人却消失了。阿肯毫不犹豫下水找人，殊不知危险就在身后。小林看见怪物，提醒阿肯赶紧上岸。可怪物的速度明显更快一些，阿肯受了伤，索性在最后关头成功上岸。可没想到，怪物很执着，水下猎杀不成，竟追到岸上。埋头在田里劳作的村民们倒了大霉，怪物开始疯狂猎杀，大家拼了命地朝村庄跑去，腿脚慢的村民只能领盒饭了。跑着跑着，天空下起大雨，怪物如鱼得水，更加无敌。眼看体力到了极限，大家纷纷躲在田里。这种小伎俩又怎么能逃得过怪物的眼睛？村民接二连三送人头，小林搀扶着阿肯继续逃亡，两人跑到公路上，成功拦下一辆皮卡。阿肯肩膀上的伤口血肉模糊，要马上到医院接受治疗。与此同时，怪物急速冲上山顶，俯瞰湖边的一切，目光所及之处皆为猎物。阿肯在医院得到了及时救助，一旁的小林仍心有余悸。刚才发生的事简直像做梦一样。意识到现在已经安全，他才敢放声大哭。警方收到医院消息，赶来调查。小林告诉警长，攻击他们的哪里是动物，简直是吃人不吐骨头的怪物啊！这一消息让警长有一种不好的预感，果然很快又出事了。怪物的攻击范围不断向人员聚集的小镇延伸，为避免事态进一步升级，警方以极端天气为由，让广大居民待在家里，别乱跑。从多名目击者口中得知，怪物头上长着触须，身体像鳄鱼表皮，尾巴却又和蛇一样。最恐怖的是，怪物除了能在水里游，还能在陆地上直立行走。没过多久，某个建筑工地传来噩耗。警察阿伟和同事接到报警，第一时间赶赴现场。被血染红的裹尸布以及完全变形的车辆，足见出事时的惨烈。通过分析，警方发现了怪物的行动规律：他在上岸捕猎后，会拖着猎物回到水里。按照这个思路，只要安排足够的人力盯着狐狸，说不定就能消灭怪物。原本阿伟也要参加这次任务，可出发前，女儿小潘偏偏在学校里惹了事儿。阿伟的妻子因病去世，小潘正值叛逆期。这些年，父女俩关系不算融洽，时间紧，任务重，没办法，阿伟只能带着女儿去执行任务。
医院这边，阿肯虽然死里逃生，但自从被怪物咬伤后，他的身体却出现了异常变化，时不时脑海中就会出现怪物杀人的场景，似乎他与怪物之间建立了某种感应。这种感觉虽然很可怕，但也有好的一面，阿肯能精准感知怪物的位置。于是，小林带着地址找到警察，很快，警察和召集来的村民朝着目的地进发。别看人多势众，你们就不能多带点像样的兵器吗？铁锹、锄头之类的，不知道的还以为你们是去挖泥鳅。更糟糕的是，阿肯不仅和怪物有心灵感应，就连痛感都是相连的。怪物挨着打，阿肯每一样都能感受到。也就是说，要是怪物死了，阿肯也得领盒饭。原本以为人类毫无胜算，可没想到，在编剧的安排下，他们竟真的凭借人数取胜，成功用网兜抓住受伤的怪物。担心阿肯撑不住，小林赶紧阻止众人，让他们别对怪物下死手。最后，警长决定先把怪物关起来。当晚，阿伟和同事在湖边巡逻时，发现一枚巨大的脚印，上面的粘液还很新鲜，说明怪物刚离开不久。那么问题来了，警方不是才抓住怪物吗？原来，白天落网的只是小怪物，故事开头出现的才是大 boss。就在这时，下属来报，他们在码头发现一枚巨蛋和一个小女孩，女孩正是下落不明的小梅。她从怪物手上逃过一劫后，便躲了起来。阿伟没捂多想，把巨蛋和小梅都带上了警车。另一边，虽然小怪物被捕，可村民们群情激愤，吵着闹着，非要杀死怪物不可。不管小林怎么哀求，村民们都无动于衷。直到警长出现，才把场面控制住。巨蛋一阵晃动后安静下来，用不了多久，里面的小怪物将也要破壳而出。阿伟明明看到了，却没有放在心上。就在这时，震惊的一幕出现：感知到孩子被人带走，大怪物终于现身。不管体型还是战斗力，和小怪物都不是一个级别的。直到听到枪声，车上的阿伟才察觉出事。同事们死得七七八八，只有一个躲在车厢后面活了下来。当看到大怪物的那一刻，阿伟惊呆了，连忙用对讲机通知小潘，让他别出声，别乱动，保持镇静。尽管如此，小潘还是忍不住尖叫。幸亏小梅及时捂住他的嘴。为了取回车上的巨蛋，大怪物疯狂摇动着车身。见状，阿伟朝着怪物连射几枪。然而，这点攻击对怪物而言就跟挠痒痒似的。不过这一举动还是成功转移了怪物的注意力。眼看形势不对，阿伟拔腿就跑，然后跳进水里。同事知道自己打不过又逃不掉，于是，一边高举双手示意投降，一边躲回车厢中。没想到关键时刻认怂，竟然真的管用。怪物撕开车身，捡起巨蛋含在嘴里。怪物会不会离开不知道，但小潘是真的不作不死。明明躲在车上还有一线生机，可他偏偏要跑出来。误以为他要抢蛋，大怪物狠狠踩在小潘身上。阿伟着急爬上岸，大声呼喊，试图引起怪物的注意，可惜没用。慌乱中，阿伟一枪射爆氧气瓶，怪物咆哮着向阿伟示威。好在他没有继续出手，而是转头离开。不过，怪物并没有回到水里，而是进入村镇去找被人类抓住的小怪物。阿伟立刻联系警长，让他赶紧疏散群众，晚了就来不及了。然而，小潘受的伤实在太重，在去医院的途中便没了呼吸。女儿的惨死让阿伟悲痛不已。在警长的安排下，村民们纷纷坐上大巴，但总有一些拎不清的人，都到生死存亡的时刻了，还想着要把小怪物杀死。听到小怪物的声音，大怪物不断发出怒吼。等村民们察觉到危险，大怪物已经来到眼前，场面瞬间失控。来不及上车的人们四散逃跑，只有阿伟带着仇恨看向怪物。人群中传来小女孩的哭喊声，阿伟连忙抱着她离开。躲在观光车上的一对留学生情侣似乎发现了什么，近在咫尺，大怪物却没有伤害他们的意思。留学生告诉警长，大怪物的目的并不是杀人，而是利用声呐找他的孩子。不出意外的情况下，只要把小怪物放了，应该就没事了。于是，警长让手下离开装载怪物的汽车，好让怪物自行取货。不过，计划还是发生了变化。小林上车时，发现阿肯不仅没跟上来，反而朝着人群相反的方向走去。小林劝说无果，只能尊重阿肯的选择。他来到驾驶室，准备把车开到远离人群的地方。之所以做出这个决定，是因为阿肯的身体也已经开始变异。阿肯的计划成功了，大怪物跟在汽车后面，朝着郊外一路狂奔。至此，风波平息。
。新闻发布会上，针对网络上疯狂的怪物视频，警方为了掩饰自己的失败，选择隐瞒真相，谎称这些都是拍电影的画面，并不是真实发生的。只有在劫难中活下来的人们，才知道那个黑夜有多可怕。湖面再一次恢复往日的平静，就像一切从未发生过。可阿伟认为事情并没有结束，蛰伏的怪物总有一天还会浮出水面。不知不觉五年过去，一次偶然，阿伟意外发现小梅深夜带着家里的羊来到湖边，似乎是给什么东西送吃的。没过多久，一只小怪物出现了，在小梅面前，它乖巧的像宠物。没猜错的话，这只小怪物就是从巨蛋里孵化出来的。想起女儿的死，阿伟怒从中来。一番争斗后，小怪物败下阵来。阿伟本来是有机会杀死他的，可看到小梅悲伤的样子，他还是没狠下心来。当然，还有更重要的原因：大怪物就在不远处，要是真的动手杀死他的孩子，人类估计又要面临一场新的劫难。故事最后，在小梅的指引下，阿伟来到一个神秘山洞，在这里，他捡到阿肯带血的病号服。环顾四周，洞中竟然供奉着佛像，墙壁上还画着一些晦涩难懂的图案。没等阿肯搞清楚状况，躲在暗处的怪物探出了脑袋。难道阿肯真的变异成怪物了吗？小梅的身体似乎也开始不对劲，她吐出了一堆小虫子，这是也要变异的节奏吗？故事结尾并没有交代清楚，一般这种套路说明大概率还有第二部。影片整体看下来，并没有什么特别之处。怪物的造型很有哥斯拉的味道，但不管是震慑力还是破坏性，都远远不如哥斯拉厉害。说它是泰国版汉江怪物，其实也不太合适。韩国表面上拍的是怪物，故事内核讲的却是人性。显然，本片并没有引发观众对人性的思考。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。